Vaya, vaya, vaya la que se está liando en Estados Unidos con el exchange Prometheum. ¿Qué ha pasado? Pues básicamente que el exchange Prometheum ha sido el primero en conseguir la licencia como Special Purpose Broker Dealer y como Alternative Trading System. Esta licencia, que quizás desconocías, Coinbase y Gemini llevan varios años intentando que la SEC se la conceda y no ha habido manera. No ha habido manera de conseguir esta licencia, en cambio Prometheum lo ha conseguido siendo prácticamente desconocido por la mayoría de la gente. ¿Por qué ha saltado todo esto por los aires? Porque esta licencia ya se la dieron hace semanas o hace meses. ¿Por qué ha saltado ahora por los aires? Pues básicamente porque su CEO, Aaron Kaplan, ha comparecido en la cámara testificando sobre la regulación en torno a las criptomonedas. Ha hecho unas declaraciones muy pero que muy controvertidas, que ahora os voy a hacer un pequeño resumen, pero básicamente una de las declaraciones que hizo fue que Gary Gensler es el mejor chairman que podría tener la SEC, otra de las declaraciones fue que la SEC no necesita otra regulación, sino cumplir la regulación actual, que es la que le ha permitido a Estados Unidos poder establecer el sistema financiero más sólido y estable que hay en el mundo. Otra de las declaraciones que hizo es que la SEC es de lejos el mejor organismo regulador de los mercados financieros del mundo. O, por ejemplo, también dijo que gracias al apoyo de FINRA, la SEC puede asegurarse la integridad del mercado y la protección del consumidor. FINRA es otra empresa que también se encarga de dar este tipo de pases regulatorios, que obviamente también le ha dado el paso regulatorio a Prometheum. Y la verdad que se está liando mucho. Ya avisamos cuando empezaron a salir todos los temas de los Human Papers, todas las investigaciones que había alrededor, que iban a comenzar a salir mucha mierda de toda esta gente, de todos los que manejan el cotarro, por así decirlo. Y bueno, hoy vamos a hacer un pequeño resumen de esto, ¿vale? No me quiero extender mucho porque si no el vídeo va a quedar muy largo porque hay mucha, mucha, mucha información y hay una trama demasiado grande. Eh, me gustaría hacer un directo explicando todo este tema, así que déjame un like si quieres que haga ese directo con toda la información porque es verdad que hay para horas, hay para horas de, de contenido, así que preferiría hacer un directo, poder explicarlo todo y, y poder responder preguntas y bueno, hacerlo todo un poco de esta manera. Entonces... ¿Qué pasa? Que todo esto llega en el momento en que la SEC, en el que Gary Gensler ha declarado que medio coin market cap son securities. Imagino que con la buena intención de que todos esos proyectos que les han declarado como securities fueran corriendo a la SEC a registrarse como tal. Y claro, ¿dónde te registras? Pues básicamente en el único exchange que te puede registrar como security, que es en Prometheum. Bueno, se ha liado parda, señores, se ha liado parda. Vamos a hacer, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de esto durante el vídeo y por ahora vamos a ver primero qué está pasando en Ripple antes de ir a todo esto. Vamos a ver por aquí que ya tenemos las métricas. Y avisé por el canal de Telegram, señores, volvemos a tener activación en las billeteras, ¿vale? Estamos ya en 177.000 billeteras, avisé ayer, oye, estamos ya en 150.000, avisé ayer por la noche, pues vamos ya por 177.000, vamos a ver si tiene correlación con el precio de los siguientes días, por ahora el MVRV y el Network Realize Profit and Loss no nos han dado ningún tipo de orden, así que por ahora... Seguimos igual, seguimos igual, por ahora no tocaría nada, ya dije en qué puntos estaría comprando más XRP en el caso que llegara, pero ya veis, 177.000 billeteras, una buena activación, la verdad una buena activación en un momento que parecía estar todo en stand-by, y encima siendo fin de semana es bastante raro la verdad que en fin de semana se activen de esta manera las billeteras, pero bueno, pues un dato más que tenemos a controlar a partir de ahora, y nada, vemos por aquí, decíamos semanas, bueno, hace, hace días atrás decíamos que teníamos que ver una correlación con el Minco Age de 90 días que se pusiera a, a crecer como loco, ya que justamente ahora se cumplen tres meses de la acumulación que tuvimos en marzo. Por ahora está cayendo, el día límite para que la cosa comience a crecer es el 19 de marzo, que es cuando tuvimos el aumento aquí en las billeteras. Mirad, si lo ponemos por aquí, el 19 de marzo fue cuando comenzaron a crecer las billeteras como locas, es decir, a partir de dentro de un par de días, estas billeteras deberían comenzar a crecer. Si no, significa que la gente que estuvo comprando en marzo hizo así y se puso a cobrar como locos. Entonces, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si esta gente ha estado aguantando las monedas o si esta gente eran simplemente compradores de corto plazo que se han deshecho de ellas y por lo tanto pues podríamos volver a visitar esos precios de 0.37, 0.38 y bueno, pues esos precios que yo creo que ninguno de nosotros queremos volver a ver. Por ahí que vemos, vemos que el retail sigue dudando, no está acumulando como en estos días de aquí 
previos a los Hitman Papers, está pues con dudas, no está acumulando lo que, lo que tendría que acumular para que el precio siguiera subiendo. Y por otro lado, si vamos a mirar qué está haciendo eh, las ballenas, vemos que las billeteras entre 1 y, y, y 10 millones de XRP sí están acumulando en los últimos días, han aprovechado estas caídas para acumular de manera escalonada. Vemos que las de entre 10 y 100 millones vendieron en el top, ¿vale? Vendieron aquí en el top y ahora han vuelto a acumular aprovechando estos precios de 0.47 y 0.48, precios muy, muy buenos, precios muy, muy buenos. Así que nada, esa es la, la información que nos dejan el tema de las billeteras. Acumulación por parte de las ballenas y precaución de momento por parte del retail. Y esa precaución la vemos también transmitida aquí, que vemos que no terminamos de volver a recuperar la actividad o el mejor dicho el crecimiento de las billeteras que teníamos días atrás nos quedamos aquí un poquito estancados en la zona de las 2800 billeteras comenzamos a retroceder y ahora mismo pues estamos teniendo unas 1700 1800 eh, billeteras nuevas hoy más o menos yo creo que el día quedará igual así que vamos a ver cómo avanza voy a estar avisando por el canal de telegram como ya sabéis así que nada si queréis estar al día al momento enterados de lo que está pasando ya sabéis dónde tenéis que ir a buscar información y aquí tenemos esto, tenemos todavía el precio en los 0.48, estamos luchando para recuperar esos 0.50 de nuevo. Ya dije, si cae a la zona de los 0.44, volveré a comprar, si cae a la zona de los 0.40, volveré a comprar. Vamos a ver qué pasa, porque si el mercado sigue fuerte con el tema del ETF de BlackRock, si siguen saliendo pues, fundamentales positivos, seguramente esos precios ya no los veamos y nos vayamos para arriba. Sumado a que seguimos teniendo el dichoso fundamental del juicio de XRP contra la SEC. Ese dichoso juicio que parece que nunca termina. Vamos a ver si la jueza por fin se da cuenta que lleva casi tres años con el tema. Ya tiene toda la información que necesitaba. Así que yo creo que es el momento de tomar una decisión para bien o para mal. Esperemos que sea para bien, pero que termine ya esto que llevamos ya mucho, mucho tiempo. Quería comentar también una cosa. Llevo viendo algunos comentarios de, de gente que dice, hostia, es que Ripple no sube nunca, es que, es que estamos siempre en los mismos precios. Vamos a ver, hay que entender en lo que estamos invirtiendo. ¿Vale? Ripple desde enero lleva un 70% de crecimiento con todo lo que lleva detrás, sabiendo el lastre que lleva encima con el tema de la SEC. Bitcoin ha subido en este mismo lapso de tiempo un 90% más o menos y Ethereum ha subido un 80% más o menos. Yo creo que no nos podemos quejar habiendo crecido un 70% desde enero. Yo supongo que esta gente es gente que creía que iba a invertir en Ripple y se iba a hacer un por 10. Si te quieres hacer un por 10 en una semana, Ripple no es el activo que tú estás buscando. Deberías irte a buscar un activo como Pepe, como Shiba, como Doge, buscar el momento perfecto, entrar y y hacerte millonario, comprarte Lamborghini, que seguramente es lo que estés buscando. Si estás invirtiendo en Ripple, no estás buscando ese tipo de operativa, ya te lo, te lo aviso ahora, así que si esa era tu intención comprando Ripple, pues mejor que saques tu dinero de Ripple, te vayas a otro activo y seguramente consigas tu objetivo, que es hacerte un por 10 en una semana. Dicho esto, vamos a ver qué es Prometheum. Vale, vamos a ver qué es Prometheum. Dice Prometheum Ember Capital es el primer corredor de bolsa registrado en la SEC y la firma miembro de FINRA aprobada para operar como corredor de bolsa de propósito especial para valores de activos digitales. Dice construyendo el futuro de los mercados. Prometheum proporciona una solución para la inversión en valores de activos digitales, reúne una plataforma impulsada por blockchain con los beneficios de un mercado regulado por valores. Bueno. Vamos a ver en profundidad que esto promete en ese directo. Dejad vuestro like porque ya os digo que voy a preparar un directo muy chulo con mucha información y vamos a indagar en todos los aspectos que hay detrás de Prometeum porque ya os digo que las cosas vienen de muy, muy lejos. Muy, muy lejos y ya entenderéis por qué digo lo de muy, muy lejos. Y vamos a ver pues por qué ha saltado todo por los aires. Imaginaros, se ha hecho eco hasta Cointelegraph. O sea, para que veáis la magnitud de la cosa. Dice, Blockchain Association pide a la SEC información sobre Prometeum. Empresa que ha llamado la atención de la criptoindustria por acciones sospechosas. O sea, imaginaros cómo ha sido la cosa para que le pidan a la SEC información porque no les cuadra nada lo que está ocurriendo con Prometeo. Vamos a ver lo que dice por aquí. El grupo de cabildeo de criptomonedas estadounidense Blockchain Association ha presentado una solución a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en busca de información sobre la criptoempresa Prometeum hasta ahora poco conocida. Lo que os decía antes, la empresa se convirtió en el centro de atención de la criptoindustria esta semana cuando su CEO, Aaron Kaplan, testificó en una audiencia de la Cámara y dio su apoyo a la regulación de criptomonedas bajo las leyes y valores de la SEC, una posición que es totalmente opuesta a otros defensores vocales de la industria. Dice, el 15 de junio, la abogada Blockchain Association 
Marisa Coppel dijo que el grupo presentó una solicitud de la Ley de Libertad de Información a la SEC en busca de documentos y comunicaciones relacionados con Prometeum. En una serie de tweets, Coppel dijo que le era sospechoso que se aprobara a Prometeum como un corredor agente de propósito especial para los activos digitales en medio de las regulaciones tan agresivas de la SEC. Es que lo que os he dicho antes, es sospechoso que justo en el momento en que prácticamente declaran security a, a, a todas las criptos que hay en el mercado, justamente aprueban a Prometeum como exchange de security. O sea, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban? Que fueran todos a registrarse corriendo a Prometeum. Es que no, no se entiende mucho. La verdad que yo creo que le ha salido bastante el tiro por la culata a esta gente como, como suele pasar en el último tiempo. ¿Qué pasa? Que le han tocado las narices a mucha gente en los últimos meses. No solo a Ripple, a, to a toda la comunidad de Coinbase, a toda la comunidad de Binance, a toda la comunidad de Ripple, por supuesto. Ahora toda la comunidad cripto con todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas. La SEC debería... Eh, solo centrarse en proteger al inversor y dejar de fastidiar a una industria que básicamente va a traer mucho, mucho dinero a, al mercado, ya sea de Estados Unidos, al mercado de Inglaterra, al mercado de, 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 de Dubai, o sea, el mercado que consiga traer todo ese dinero, todo ese capital, todas esas empresas, va a ser la nueva potencia, va a ser la potencia capaz de desarrollar pues, el nuevo sistema. Entonces, Estados Unidos... Repito una vez más, se está pegando un tiro en el pie haciendo ese tipo de estrategias que además ya vemos que a cada paso que dan, pues le, les terminan pillando y esta vez ha durado semanas la broma, ha durado semanas. Veremos a lo que llega Prometeum, porque ya os aviso que es que hay mucha mierda detrás y ya veis que nada más comenzar el juego ya les han, les han dicho que enseñen las cartas. Y bueno, vamos a ver cómo termina esto, vamos a ver cómo avanza todo el tema cripto, tenemos de por medio el ETF de BlackRock, que vamos a ver si por fin se acepta un ETF de este tipo. Si aceptan el de BlackRock, supongo que también por, por, por compensación tendrán que aceptar también el de Ark Invest, es decir, mucho más dinero a, al sector cripto. Vamos a ver cómo avanzan este tipo de noticias, yo creo que va a ser bastante positivo para el mercado en general. Y nada, me despido aquí señores. Gracias por estar aquí un día más. Sabéis que tenéis el canal de Telegram para estar informados al momento de lo que ocurre con Ripple, las últimas noticias y bueno, todo sobre el mercado cripto. Y nada, lo dicho, darle like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y nos vemos mañana, que se me va la cabeza, en un nuevo vídeo. Chao amigos.